কত মানুষ দেখো বাজিনে আমার নবীর মত মানুষ কথাও খোঁজে না পাবে আমি আপনাদের অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলবো যে মানুষটা জীবনে জীবনে কোন দিন বিবিদের সামনে পুরাটা রাত্র ঘুমায় নাই ওই মানুষটা যদি জীবনে একবার খুশি হয় গো বাজার কত দামি দামি মানুষ এখানে কার কবর অবস্থা কি কেউ কিছু বলতে পারে না ঠিক না বেটি আমি আপনাদের দুইটা পাও ধরে বলছি রাত এখন এগারোটা এই এগারোটার সময় মৌলাকে একটা ডাক দিয়ে দেখায় দেন আল্লাহ তোমার আমার বলি নাই তোমার বলতে পারি নাই জোর একটা আল্লাহ বলে ডাক দেন তো আরো জোর একটা ডাক দেন তো বাবা জোর একটা ডাক দেন তো মুসলমান যখন আল্লাহ রে ডাক দেয় আল্লাহ তার বুকের মধ্যে সাইফা দিয়ে সব গুণা মাফ করে দেয় উনি ভালো কাজ করছে বিদায় তো আল্লাহ আজকে ওনাকে প্রতিনিধি বানিয়েছে যদি আবার গোম সরইত জনগণের বাথরুম সরইত তাহলে তার অগেশ্বরে দুটো লাথি মারত কথা বলেন না কেন লোকটা ভালো বিদায় তো আল্লাহ তাকে প্রতিনিধি বানিয়েছেন আর গতকালকে বলছিলাম আল্লাহ যাকে ভালো মনে করেন তাকেই জনগণের খাদের বানায় দেন অতএব আমি বলতে চাই এই অতিথির আজকের মাহফিলের সম্মানিত অতিথি সহ কারো জবান বন্ধ থাকবে না বাজার খুব প্রেম লাগাই মদিনে যাওয়ার আশা নয় জীবনে দেখেন না এই স্বর্ণের মধ্যে না কি দেখেন নিয়ে তা আছে না বাবা আমিও চাই আপনারা মক্কা মদিনের বাতাস খাই যার গায়ে মক্কা মদিনের বাতাস লাগছে ওর গায়ে জাহান নামের গরম বাতাস লাগবে না জওয়ান নিয়ে তা না নাই যারা দাঁড়িয়ে আছেন যদি যাওয়ার নিয়ত থেকে বসে পড়েন আমার কমিটির ভাইরা সহ বসে পারেন আজকে জীবনের পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে আল্লাহ একসাথে মোহাব্বতের দূরত্ব পড়েন তো আল্লাহ ইলাহা হাওড়া কবরস্থানের উদ্যোগে এবং কবরস্থানের সার্বিক উন্নয়ন প্রকল্পে এলাকাবাসীর উদ্যোগে একদিন ব্যাপী ওয়াজ ও দর মাহফিলের আজকে সম্মানিত সভাপতি দেগারে হজরত ওলামা ইকরাম জাতির রাহবার আমার মাতার তাস নাইবে নবী 
সমস্ত ইমামগণ মুয়াজ্জিনগণ এবং আজিজ তালাবা এবং আমার বাবার বয়সী অনেক মানুষ এখানে বসে আছেন জ্ঞানী গুণী মুহাদ্দাত মুদাদ্দাত মুদাব্বের বড় বড় শিক্ষিত অনেক দামি দামি মানুষগুলো স্টেজে বসে আছে প্যান্ডেলের ভিতর দিয়ে যে সমস্ত আল্লাহর উলিরা হাঁটাচলা করতেছেন যুবক ভাইরা বসে বসে একজন প্যান্টের পকেটে হাত দিয়া মনে হয় এখানে নেতা গো অনুষ্ঠান আইছে হাঁটতাছে কি বাবুর মতো দেখেন এই স্টাইলটা কি হয় ও দেখে না যে মাসখানে কবরস্থান ধাক্কা দিয়ে আল্লাহ হেলে ফেলাই দিতে পারে পারে কি পারে না যারা বলেন না কেন পারে কি পারে না আমার লাইভে যদি কোনো মাহফিল একটা ঐতিহাসিক মাহফিল আসে লাস্কে মাসখানে কবরস্থান দুই দরে প্যান্ডেল এই যে মাসখানে কবরস্থান এই বান্দা দুই নম্বরই করবেন ধাক্কা দিয়ে হেলে ফেলাই দিতে আল্লাহ কে হাত উঠাই দেখেন তো কে কে ভাগবেন আধা <laughs> 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 দোষ আপনারা করে আমাকে দোষ দিবেন কেন করে আমার এই মেশিনটা তো চালাইতে হবে অন্তত সারা বছর আপনি আজকে ওয়াস কবরের স্থানের মধ্যে দিয়ে ঘুমাই থাকবেন ফজরের নামাজ তো পড়বেন কোন বক্তা জেনে মাগরিবের সময় বলতেছে কোন বক্তা জেনে বলতেছে যে ভাই যা ফজরের সময় দেখলাম প্রতিদিন ওই এক কাতার আজকে ওই জাউসর ওয়াস শুনে আইয়া তিন জন পাইছি এই বক্তায় অবশ্যই মামতি করে মনে হয় আবার মাইকের ক্যান্সার কোন দিকে যাব আল্লাহ আমাদের কবুল করুক জোর কেন আমি আমি কোরআন শরীফ পড়বো আমার সাথে আপনি পড়বেন পৃথিবীর সব বেমান গুলো নবীর বিরুদ্ধে লেগে শুধু এখন দুই ফোটা পানি দিয়ে রাত এগারোটার সময় মৌলকে দেখাবেন যখন আয়াত নাজেল হয়ে গেল বেইমানা বুঝে হেলামান নবীরে ডাক দিছে আজকের বিকেলের মধ্যে তুই আমাদের রব রহমাতের বৃষ্টি দিবি এখন কাম কাম গুনা করতে লাগবে ষাট বছর সত্তর বছর আর আমার আল্লাহর মাফ করতে লাগবে এক সেকেন্ড 
गोपाल शाशुड़ी मुसलमान जमीन मालिक के बुद्धि बुझाईमान गजबील गरम पानी ठंडा पानी तो 
কার কথা ও নবী আমি আসতাম থেকে জমিনে বাড়ি বর্ষিত করি গো নবী মৃত ধান গুলাকে আমি আল্লাহ জিন্দা করি আমার বান্দাদের মৃত ধান বাজারে জমির মধ্যে চাষ করে ফেলাই রেখে আসেন আল্লাহ সেই কথা কোরআনে বলে ওই ধানটা হেঁটে কিন্তু জমিনে যেতে পারে না বান্দা তুমি মৃত একটা দান ফেলাই রেখে আসো মৃত একটা কাটালের বেশি তুমি ফেলাই রেখে আসো একটা কুমড়ার বেশি ফেলাই রেখে আসো একটা কদুর বেশি ফেলাই রেখে আসো আমি জমিনকে বলে দেই বাহরা যাব না আমি আল্লাহ বলছি আমার বান্দার সুখের জন্য একটা গাছ উপিত করে দাও আগামী সোমবার আমাদের একটা কম্পমাইজ হয়ে যায় একটা চুক্তি হবে নয় তুই থাকবি নয় আমরা থাকবো আল্লাহ আমার নবীকে রাখবে না বেইমান রাখবে দোনো জনের রাখতে আছে কিন্তু আপনি উল্টা পাল্টা বলছেন কেন বানাইতে পারবি দিলটা নরম করে দিলে মুসলমানের সন্তান আপনার হয়তো শেরপুরের সন্তান আমি গোপাল শুধু একটা কথা বলতে চাই দল যেটা মনে চায় সেটা করবেন আমার বিশ্ব নবীর যদি শেরপুরের জমিনে যেই নাস্তিক গালি দেবে চলে বাস হয়েছে ঘরে ঘরে বহুত জ্বালাই থো পচাস লোকান থো বেড়া ঘরে ঘরে জ্বালাইয়া কেমনি আমার নবীর লুচ্চা করে গালি দেয় আমি যখন এই বছর ওদের মাঠের পাশে গেছি বিশ্বাস করেন আমার সাথে ডিস্ট্রিক্ট জজ ছিল সে আমার ইউটিউবের অনেক ভক্ত পলিটিক্যাল হিসাবে সে অমিলিক করে আমার সময়টা নষ্ট করে না প্লিজ হাতে পাও ধরে বলছে যতটুকু শোনো অতটুকু শুনো আল্লাহ কবুল করুক জোর না আমি আর প্রত্যেকটা মাইক দিয়ে তুই গাছের দিক চাই দেয় কথা কর না কেন 
ও যদি এই কোণার থেকে নিচের দিকে একটা মাইক দিত প্যান্ডেল লাগো সুন্দর হতো ও মাইক দিছে রাস্তায় ওই হুজুর বললেন অন্তত 500 গজ ধরে মাইক দিছে এত গুলি আওয়াজ হইতেছে গুলির মতো এখানে আওয়াজ নাই কিছু করার নাই যে যেমনে আছেন এমনেই থাকেন একটু পরে আমি আমার মাহবুবদের কাছে আপনাদেরকে নিয়ে মুনাজাত করব এই কবরস্থান বাসী দের দোয়া করব হুজুর কোন আমিন আল্লাহ এই কবরে যাওয়ার আগে অন্তত এই এলাকার মানুষগুলোকে তুমি ইমানদার বানায় দাও আমাদের উদ্দুলে যে চেয়ার চেয়ারম্যানকে সহ সবাইকে আমাদের ইমানদার বানায় দাও আসল বাড়ির কবরস্থানে যাওয়ার আগে আমাদের সবাইকে তুমি ভালো করে দাও সবাইকে সুস্থ রেখে ইমানের সাথে বিদায় করে দাও কথা বলেন না প্লিজ হয়তো আওয়াজ জেমনে শুনেন শুনেন বেঈমান আবু জেহেল বলে বাতিজা দিকায় সিদ্ধাত গজবর রহমাতের বৃষ্টি দিলে আজকে বলে একটা দেতো কি এখন এই দিন 12টা রে রাত 12টা বানাতো নবী পারবে জোরে কর পারবে না পারলে কি আয়াতে আল্লাহ বলে ওয়া কানা লিল মুমিনি ওয়ালা মুমিনাতিন ইযা কাযাল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আমরান নাইয়াকুনা লাহুমুল খিয়ারাতু মিন আমরিহিম ওয়া মান ইয়াসিল্লাহ ওয়া রাসূলুহু ফাকাদ দাল্লা দালালাম सिद्धांत कर আমি আল্লাহ যেটা সিদ্ধান্ত করব খেয়ার এটা উল্টা করবে পৃথিবীর এমন কোন মানুষ আমি আল্লাহ বানাই নাই কে বলেছে যদি আমার নবীর বিরুদ্ধে তো আমি আল্লাহর বিরুদ্ধে কেউ কথা বলো দালাল মুবিনা আমি তো লাইফটাকে বাদ করে দেব কে বলেছে জোরে কোন ফেরাউন আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলছিল হে কি আসে না গেছে কই গেছে এটা পড়ে রইছে বিরামে बडी के हराम पृथ्वी बड़ो बड़ो दिनपुर जगह मोहम्मद के मेरे दीबी मोहम्मद के मेरे दीबी तुर पुरस्कार बेईमान नाम আব্দুল্লাহ ওয়াইদুল্লাহ ইবনে খুমাইয়া 
বেঈমান বিশাল বড় একটা বললুম ইহুদের মাঠ দিয়ে ঘুরে আর কয় মুহাম্মদ কোথায় মুহাম্মদ কোথায় আমার নবী যখন মাথাটা উঠাইয়া দেখতেছে আমার সাহাবীরা কে কোন জায়গায় আছে মাজান যখন মাথাটা তুলছে বেঈমান দূরের থেকে সামান নবী কি আমন জোরে কোপ দিছে যখন আবার নবীকে আঘাত করেছে उठे गेगे बाका मुखर मध्य हाथ चेपे दूरे जो बस पड़े বেইমান চিন্তা করল সুযোগটা যায় মোহাম্মদ দুর্বল হয়ে গেছে বাজার বিশাল বড় আর একটা বললুম যে নবীর মাথার উপরে এমন জোরে বাড়ি মারছে নবীর আসে গুলি আমি জানি না কার জন্য জলম দুঃখিনী মারাই